गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू पॉलिटी के फोर्थ लेक्चर में आपका मैं विनोद नागर श्री अरविंद आई पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं देखिए पॉलिटी के तीन लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं उन तीनों लेक्चर्स को आपने देखा भी होगा उन तीनों लेक्चर्स में बहस बनाकर जिन मुद्दों पर हमने बात की है वो था इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम मतलब की राज्य व्यवस्था का परिचय उसी राज्य व्यवस्था के परिचय का ये फोर्थ लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर है इसमें आपका राज्य व्यवस्था का पूरा परिचय कंप्लीट होगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरी कंप्लीट होगी इसके बाद जो सिलेबस में आपका पहला टॉपिक दिया है उसका पूरा बैकग्राउंड उसके कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में मेंस के एग्जामिनेशन में आते हैं किस तरह की अप्रोच आपको रखनी है वो हम स्टडी करेंगे ठीक लेकिन पोलिटिकल सिस्टम का जो ये लास्ट लेक्चर है उसमें आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि और कौन कौन सी चीजें उसमें शामिल होती है लास्ट लेक्चर में मैंने जहां पर छोड़ा था मैंने आपको वहां पर समझाया था संसदीय शासन प्रणाली क्लियर और पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम अब हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम मैंने आपको बताया था दो तरह का सिस्टम पहला सिस्टम जो मैं समझा चुका हूं आपको पहला सिस्टम क्या था पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम ये मैं आपको समझा चुका हूं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम इज दट क्लियर अब हम जिसकी बात करेंगे वो कौन सा है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम मतलब अध्यक्षीय शासन प्रणाली जिसकी हम बात करने वाले हैं वो कौन सी प्रणाली है अध्यक्षीय शासन प्रणाली हम इस पर बेसिकली बात करने की कोशिश करते हैं देखिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली की प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी आपको तीन चीजें ही लेकर चलनी है पहला क्या है विशेषताएं करेक्टरिस्टिक्स पहले किसके बारे में हमें देखना है करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें देखना है विशेषताओं के बारे में हमें देखना है नेक्स्ट इसमें हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं, हम वो देखेंगे ठीक है और थर्ड जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम इसके दोष क्या है इसकी डिमेरिटीज क्या है इसके डिसएडवांटेजेस क्या है इन तीनों चीजों को हम देखते हैं ब्रिफ में हमें समझना है बहुत ज्यादा डेफ्थ में हम यहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि इंट्रो है बहुत ज्यादा डेफ्थ में हम जब मैं आपको फेडरल फेडरल सिस्टम पढ़ाऊंगा तो मैं आपको अमेरिका के शासन प्रणाली के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा कि इस प्रणाली में और अंदर की चीजें क्या हैं। बट मेन कंसेप्ट मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूंगा कि मेन मेन कंसेप्ट में क्या क्या होते हैं देखिए विशेषताओं की अगर सबसे पहले बात हो तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली की सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट विशेषता होती है वो क्या होती है सबसे पहली इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता यह होती है कि इस पर विशेषता अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको लाभ और दोष अपने आप समझ में आ जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट है विशेषताएं आपको पता होना कि विशेषताएं क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है क्लियर तो यहां पर अगर हम बात करें फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट ठीक है जो उस कंट्री के पीपल है उस कंट्री के जो लोग हैं उनके द्वारा सीधे चुने जाते हैं इज अट क्लियर बात ध्यान रहे मेरी जो प्रेसिडेंट होते हैं प्रेसिडेंट उस देश की जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं मतलब वहां पर जो चुनाव होता है पर्टिकुलर वो किसके लिए होता है राष्ट्रपति के लिए होता है क्लियर हालांकि जनता मैं ये कह रहा हूं मैं ये नहीं कहूंगा कि जनता ने सीधे राष्ट्र बटन दबाई और राष्ट्रपति चुन लिया गया ऐसा बिल्कुल नहीं है बीच में इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जैसे सीधे सीधे बोला जाता है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति चुनाव होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रत्यक्ष चुनाव होता है बट ऐसा नहीं है अमेरिका का जो चुनाव होता है अमेरिका में जो चुनाव प्रणाली है राष्ट्रपति को चुनने की वो भी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है वो भी इनडायरेक्ट जो इलेक्शन है वह वहां पर होता है वो कैसे होता है देखेंगे हम उसको लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन ही वहां पर होगा लेकिन कहने के हम ये कह सकते हैं कि फिर भी जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति कहने के जनता के द्वारा चुना जाता है तो जो राष्ट्रपति है वो इलेक्टेड बाई पीपल किसके द्वारा चुना जाता है लोगों के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है इसकी पहली विशेषता है सेकंड विशेषता इसकी यह होती है कि राष्ट्रपति जो होता है जो प्रेसिडेंट महोदय होते हैं वो प्रेसिडेंट महोदय जो होते हैं वो क्या होते हैं मैन हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं मैन हेड ऑफ द गवर्नमेंट मतलब जो सरकार है उसके मेन हेड कौन होते हैं उसके मेन हेड राष्ट्रपति होते हैं मतलब राष्ट्रपति राज्यध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति ही वहां पर मेन कार्यपालिका में अपनी भूमिका निभाते हैं मतलब एक और चीज क्या बोल सकता हूं कि रियल एग्जीक्यूटिव मतलब यहां पर राष्ट्रपति जो होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब वास्तविक कार्यपालिका जिस तरीके से हमारे यहां पर प्रधानमंत्री होते हैं उस तरीके से वहां पर राष्ट्रपति होते हैं वास्तविक कार्यपालिका कौन है राष्ट्रपति है मतलब कार्यपालिका का अंग ही यहां पर राष्ट्रपति है एग्जीक्यूटिव का अंग है राष्ट्रपति यहां पर भी लेकिन वो रियल एग्जीक्यूटिव है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव नहीं है क्लियर तो रियल एग्जीक्यूटिव नॉट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव 
नॉमिनल एक्सिक्यूटिव नहीं है मतलब नाम मात्र की कार्यपालिका नहीं है वो कम मात्र की कार्यपालिका हम ये बोलते हैं वास्तविक कार्यपालिका है रियल एक्सिक्यूटिव है क्लियर मतलब जब भी सिस्टम की बात होगी तो उसका एग्जाम्पल हम क्या देंगे अमेरिका इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है अमेरिका है अगर ये आपके दिमाग में है तो आपको चीजें क्लियर समझ में आएंगी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं इलेक्टेड बाय पीपल जनता के द्वारा सीधे चुन लिए जाते हैं प्रेसिडेंट मैन हेड होते हैं मैन हेड ऑफ द गवर्नमेंट मैन हेड ऑफ द स्टेट रियल एग्जीक्यूटिव है वास्तविक कार्यपालिका जो होते हैं वो भी कौन होते हैं राष्ट्रपति होते हैं मतलब राष्ट्रपति के पास वास्तविक कार्यपालिका के जितने भी अधिकार होते हैं वो होते हैं और राष्ट्रपति कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं Is that clear? जिस तरीके से हमारे यहां पर प्रधानमंत्री होते हैं उसी तरीके से वहां पर क्या होते हैं राष्ट्रपति महोदय होते हैं अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज एक और यहां पर आगे हम जब बढ़ेंगे तो हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर यह होता है कि यहां पर जो राष्ट्रपति महोदय हैं, ठीक है वो राष्ट्रपति महोदय अपना जो मंत्रिमंडल है वो चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट लाइन मतलब जरूरी नहीं है कि जो लोग विधायिका में बैठे हैं इज दट क्लियर अमेरिका में क्या चलती है सीनेट वहां की राज्यसभा की तरह है ठीक है और एक और हाउस मतलब लोकसभा कॉमन हाउस इज दट क्लियर जिसे हम क्या बोलते हैं वहां पर क्या बोला जाता है अगर आप पर्टिकुलर को देखेंगे जब आगे आप पढ़ेंगे तो अमेरिका जैसे हमारे यहां पर लोकसभा और राज्यसभा है ठीक है लोकसभा हमारे यहां पर क्या है लोअर हाउस और राज्यसभा हमारे यहां पर क्या है अपर हाउस इज दट क्लियर इसी तरीके से वहां पर भी सिस्टम है तो वो किसका अंग है वो विधायिका का अंग है हम पर्टिकुलर बात करें तो किसका अंग होगा विधायिका का अंग होगा इज दट क्लियर मतलब वहां पर राज्यसभा को वैसे सीनेट बोला जाता है आ रही मेरी बात समझ में तो अब देखिए आप हालांकि ये जो चीजें हैं ये आपको जब आप कंपेरेटिवली स्टडी करते हैं भारत के राष्ट्रपति की अमेरिका के राष्ट्रपति की तो और अच्छे से क्लियर होती है लेकिन फिर भी आपको बेसिक्स पर पकड़ रखनी है क्या है कि देखिए हमारे यहां पर क्या होता है हमने जिन प्रतिनिधियों को चुनकर लोकसभा में भेजा लोकसभा में से उन्होंने अपना एक नेता चुना और प्रधानमंत्री बना लिया प्रधानमंत्री ने उन्हीं लोगों में से जिनको हमने चुनकर वहां पर भेजा है मतलब विधायिका में जो लोग बैठे हैं उन्हीं विधायिका के लोगों को कार्यपालिका का अंग बनाना पड़ेगा मतलब लेजिस्लेचर के लोगों को एग्जीक्यूटिव का अंग बनाना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनाना पड़ेगा बट अमेरिका में सिस्टम नहीं है अमेरिका में अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो अपने मंत्रिमंडल में अपने मंत्रिपरिषद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अदर्स लोगों को भी जो है जगह दे सकते मतलब यहां पर विधायिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है मैं ये बोलूंगा दोनों इंडिपेंडेंट है मतलब जो पावर ऑफ डिवीजन है मैं इससे इससे अगर आपको समझाऊंगा तो डायरेक्ट समझ में आएगा तो पावर ऑफ डिवीजन का कंसेप्ट जो यहां पर होता है वो पावर ऑफ डिवीजन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर उन दोनों में बहुत अच्छे तरीके से होता है मतलब कि सेपरेट होता है कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होती है दोनों के अधिकार बटे हुए होते हैं इज दट क्लियर इसीलिए राष्ट्रपति जो है यहां पर जो प्रेसिडेंट यहां पर होते हैं वो प्रेसिडेंट अपना जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है अपना जो मंत्रिमंडल है वो अपनी इच्छा से चुन सकते हैं ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम के जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम है उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए हैं बहुत बेहद इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम के अब देखिए इसके लाभ क्या है हम ये समझने की कोशिश करते हैं मैंने पहले बताया कि जब विशेषताएं क्लियर होंगी तो लाभ आपको अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे लाभ कैसे सबसे पहले इससे हम देखते हैं प्रेसिडेंट मेन हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के मेन हेड होते हैं और प्रेसिडेंट सीधे जनता द्वारा चुन, चुने जा रहा है जनता उनको चुन रही है कहीं ना किसके माध्यम से इलेक्ट्रल कॉलेज के माध्यम से ठीक है इलेक्ट्रल कॉलेज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निर्वाचक मंडल ठीक निर्वाचक मंडल जो हमारे यहां पर भी बनता है राष्ट्रपति के चुनाव में इज दट क्लियर आई बात समझ में ध्यान रखिएगा एक और बात फिर से बोल रहा हूं अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष चुनाव है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष चुनाव है इज दट क्लियर आई बात समझ में जब मैं उसकी पूरी प्रोसीजर पढ़ाऊंगा ओके राष्ट्रपति के चुनाव की जब हम एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे ठीक जब हम स्टार्ट करेंगे एग्जीक्यूटिव जब हम आर्टिकल 52 से स्टार्ट करेंगे तो उसमें जब राष्ट्रपति से जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल मैं वहां पर समझाऊंगा कि भारत का राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना कैसे होगी और क्या क्या चीजें वहां पर हैं। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुनेगा क्योंकि प्रेसिडेंट को कौन चुना जनता सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉलेज के थ्रू तो अब यहां पर अगर आप हम देखें तो लाभ क्या है इसका लाभ यह है कि पावर बहुत ज्यादा किसके पास है प्रेसिडेंट के पास है पावर प्रेसिडेंट के पास है तो कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग है 
वो डिसीजन मेकिंग स्ट्रोंग होती है ठीक है मतलब स्ट्रोंग डिसीजन हो सकते हैं डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा कैसी रहेगी स्ट्रोंग रहेगी क्लियर आई बात समझ में क्यों क्योंकि यहां पर एक और बात रियल एक्सिक्यूटिव राष्ट्रपति ये तो इन, इन, दोनों दोनों टॉपिक्स का सारे हो गया लेकिन इसकी हम बात करें पावर ऑफ डिविजन पावर ऑफ डिविजन एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का अलग विधायिका लेजिस्लेचर का अलग जब पावर ऑफ डिविजन का कंसेप्ट ये है तो पावर ऑफ डिविजन में एक इंपॉर्टेंट यहां पर बेनिफिट यह मिलता है कि दोनों की शक्तियां अपनी अपनी है क्लियर दोनों की शक्तियां अपनी अपनी पावर ऑफ डिविजन है सेपरेट पावर ऑफ डिविजन है क्लियर तो वहां पर सेपरेट पावर ऑफ डिविजन की वजह से दोनों एक दूसरे के कार्य में इंटरफेयर कम ही कर पाते हैं मतलब जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है दोनों को आपस में इंटरफेयर कम होता है ठीक है इंटरफेयर नहीं कर पाते हैं कम इंटरफेयर कर पाते हैं इज दट क्लियर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर एक और होती है वेरी इंपॉर्टेंट बात वो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर जो है इसके लाभ में अगर हम देखेंगे तो ज्यादा स्थायी सरकार होती है सरकार कैसी होती है ज्यादा स्थायी होती है सरकार का बिगड़ा इतनी आसानी से नहीं हो सकता कैसे नहीं हो सकता क्यों क्योंकि वही बात लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों एक दूसरे से कहेंगे पावर ऑफ डिविजन के मामले में काफी प्रथा के इसलिए राष्ट्रपति महोदय हमारे यहां पर क्या होता राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा का लोअर हाउस का विघटन कर सकते हैं बट अमेरिका में राष्ट्रपति अगर चाहे तो बहुत आसानी से किसी भी तरीके से जो विधायिका है जो लेजिस्लेचर है उसका विघटन ठीक है नहीं कर सकता है और क्या विधायिका लेजिस्लेचर राष्ट्रपति को हटा सकती है अमेरिका में बिल्कुल हटा सकती है लेकिन बहुत बहुत ही ज्यादा टिपिकल प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं महाभियोग की प्रोसेस Is that clear? उसको हम क्या बोलते हैं महाभियोग इंपीचमेंट की प्रोसेस इज दट क्लियर तो कहेंगे हम अगर बात करते हैं स्थायी सरकार स्थायी सरकार का मतलब यहां पर क्या है थोड़ा सा रफ कर दो इसको ताकि चीजें आपको आसानी से क्लियर हो इनके आप की पॉइंट्स बना लें फिर लाभ आप समझें तो स्थायी सरकार हम अगर हम देखते हैं तो स्थायी सरकार में राष्ट्रपति को इतनी आसानी से नहीं हटा सकते मतलब हम ये कहेंगे कि ना तो राष्ट्रपति ठीक है जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ना तो राष्ट्रपति लेजिस्लेचर मतलब कि विधायिका लेजिस्लेचर को भंग कर सकते हैं ठीक है और ना ही विधायिका लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को हटा सकती है आसानी से लेकिन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हटा सकती है वो है महाभियोग लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा वैलिड रीजन होना चाहिए तब जाकर इंपीचमेंट की प्रोसेस वहां पर होती है तो कहीं कहीं स्थायी सरकार है जिसका एक निश्चित कार्यकाल होता है इज दट क्लियर तो ये लाभ है किसके अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अब आप देखिए दोष अब अगर आपको लाभ बहुत अच्छे तरीके से पता है विशेषताएं बहुत अच्छे तरीके से पता है तो दोष आपको इजिली पता लग जाएंगे कैसे पहला पॉइंट उठाइए डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग वाई क्योंकि यहां पर जो पावर है पहला अगर मैं हानि की बात करूं सॉरी दोष की अगर बात करूं दोष हानि डिसएडवांटेजेस तो पहली हानि क्या होगी पहली हानि ये होगी कि यहां पर क्या है यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि डिसन मेकिंग स्ट्रॉन्ग है क्योंकि पावर पर्टिकुलर एक व्यक्ति के हाथ में बहुत ज्यादा है वो है कौन राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मतलब यहां पर बहुत ज्यादा जो पावर है किसके पास है प्रेसिडेंट के पास है ठीक है प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा पावर है जिसकी वजह से कभी कभार डिक्टेटरशिप हो सकती है क्लियर क्या हो सकती है डिक्टेटरशिप हो सकती है मतलब कि तानाशाही या अधिनायकवाद आ सकता है क्लियर लेटेस्ट एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल आज की परिस्थितियां देख रहे हैं आप कई सारे मामलों में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने हिसाब से ही काम करने की सोचते हैं कर भी देते हैं कई बार ऐसा होता है तो कहेंगे डिक्टेटरशिप की झलक दिखाई देती है मैं ये नहीं कह रहा अमेरिका में डेमोक्रेसी नहीं है डेमोक्रेसी है तो फिर भी कहीं ना कहीं अधिनायक बात की तरफ बढ़ता है क्यों क्योंकि पावर इज अ क्लियर और पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी डिक्टेटरशिप हो सकती थी या हो सकती है कैसे बताया था मैंने आपको जब एक पार्टी का बहुत ज्यादा मेजोरिटी मिल जाए तो हो सकता है तो दोनों ही प्रणालियों के अपने अपने दोष और खतरे हैं ऐसा नहीं कि नहीं है अब देखिए सेकेंड पॉइंट डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग तो पहला पॉइंट हमने वो बता दिया कि हानि क्या है सेकंड यह है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों का पावर ऑफ डिविजन है दोनों के अपने अपने अधिकार हैं और जब दोनों के अपने अपने अधिकार हैं तो दोनों में कई बार अगर 
लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ध्यान समझिएगा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अगर दोनों ठीक है अलग अलग पार्टी से हैं अरे बात समझ में लेजिस्लेचर अलग पार्टी से है और एग्जीक्यूटिव अलग पार्टी से है क्लियर मतलब विधायिका अलग पार्टी से है और कार्यपालिका अलग पार्टी से है तो दोनों में कहीं ना कहीं गतिरोध उत्पन्न हो सकता है आई बात समझ में जो कुछ मुद्दे होते हैं उनके मामले में दोनों में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है दोनों में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं क्लियर संघर्ष हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है यह इसका अपना एक खतरा है तो सेकेंड खतरा यह हो गया थर्ड इंपॉर्टेंट बात इसमें यह हो जाती है कि स्थायी सरकार है इतने आसानी से दोनों एक दूसरे को हटा नहीं सकते तो यही वाला पहला वाला पॉइंट ही आ जाएगा कैसे कि जब दोनों एक दूसरे को इतने आसानी से नहीं हटा सकते तो कई बार ऐसा होता है कि जो डिसीजंस होते हैं वो डिसीजंस ठीक है अच्छे तरीके से नहीं आ पाते हैं वाई क्योंकि दोनों का एक दूसरे का कंट्रोल कम है कम है तो वही किसकी तरफ बढ़ेंगे डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ सकते हैं इज दट क्लियर और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात फोर्थ पॉइंट थर्ड मैंने बता दिया है फोर्थ एक और अगर मैं आपको बताना चाहूं तो फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या हो जाता है कि राष्ट्रपति सीधे मतलब हालांकि इनडायरेक्ट तौर पर लेकिन कहेंगे अमेरिका का सिस्टम देखेंगे तो लोग वहां पर सीधे इलेक्ट्रल कॉलेज को चुनते हैं इलेक्ट्रल कॉलेज बनाते हैं उसके लिए वोट होता है इलेक्ट्रल कॉलेज राष्ट्रपति तो है इनडायरेक्ट इलेक्शन लेकिन डायरेक्ट के काफी नजदीक है क्लियर लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है राष्ट्रपति को बनाने में तो कहीं ना कहीं उस स्थिति में क्या होगा उस स्थिति में यह होता है कि वहां पर जिस कहीं ना कहीं लैंग्वेज वाले लोगों की या जिस धर्म या जाति के लोगों की बहुलता है मेजोरिटी है उनका राष्ट्रपति ही ज्यादातर बनता है मतलब वहां पर हम यह कह सकते हैं कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है माइनॉरिटी ग्रुप से राष्ट्रपति के पद पर इसका यह दोष है माइनॉरिटी ग्रुप से जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है उस पर लोग बहुत ज्यादा कम जा पाते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट पर लोग बहुत कम पहुंच पाते हैं अगर हम बराक ओबामा को छोड़ दें ठीक है तो कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जो माइनॉरिटी ग्रुप से कहीं ना कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं सोचिएगा आप इस मुद्दे को जरूर सोचिएगा तो इससे कोरिलेटेड है इस मुद्दे से जो माइनॉरिटी ग्रुप है जो अल्पसंख्यक वर्ग है उस अल्पसंख्यक वर्ग का रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा वहां पर नहीं हो पाता है वाई क्योंकि सिस्टम सिस्टम ऐसा है इज दट क्लियर तो ये आपकी कौन सी शासन प्रणाली है अध्यक्षीय शासन प्रणाली जिसके हमने क्या देखे हमने जिसके गुण देखे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे लाभ देखे और दोष भी देखे ठीक अब इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम में जो लास्ट टॉपिक आपका बचता है वो है डेमोक्रेसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी का मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है और नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं लेकिन जब भी आप जब डेमोक्रेसी जब भी आप वर्ड सुनते हैं तो आप उसको उसका मतलब डेफिनेटली पता होगा कि क्या उसका जनरली मतलब होता है अगर डेमोक्रेसी की हम पर्टिकुलर बात करें तो डेमोक्रेसी में टाइप्स हम देखेंगे और डेमोक्रेसी क्या है वो देखेंगे देखिए जो टॉपिक है अगला अगला टॉपिक कौन सा है हम लिख दे रहे हैं यहां पर डेमोक्रेसी एंड इट्स टाइप्स ठीक है लोकतंत्र एवं उसके प्रकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टॉपिक कैसे थोड़ा सा डेफ्थ इस टॉपिक को लेकर जाना है कैसे क्या चीजें यहां पर है देखते हैं हम डेमोक्रेसी एंड इस, इस टाइप्स लोकतंत्र एवं उसके प्रकार तो लोकतंत्र उसके प्रकार की अगर बात करेंगे तो पहले आपको समझना लोकतंत्र क्या है डेमोक्रेसी क्या है ऐसा शासन जो जनता द्वारा सीधे चलाया जाता हो सीधे या प्रतिनिधि चुनकर मतलब ऐसा ऐसी गवर्नेंस ठीक है ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम जो बाय द पीपल सीधे लोगों के द्वारा चलाया जा रहा हो या लोगों के जो रिप्रेजेंटेशंस जो लोग जो लोग मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हैं वो उस शासन को चला रहे हो तो वो क्या कहलाता है डेमोक्रेसी कहलाता है डेमोक्रेसी की पर्टिकुलर कोई स्पेशल डेफिनेशन अभी तक नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं जो बहुत मान्य डेफिनेशन है वो मानी जाती है अब्राहम लिंकन अब्राहम लिंकन ने क्या डेफिनेशन दी है डेमोक्रेसी की अब्राहम लिंकन ने यह बताया है कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऐसा शासन जिसके लिए उन्होंने बोला जनता का 
जनता के द्वारा एवं जनता के लिए तीन वर्ड है अब राम लिंकर ने क्या बोला जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए इसको हमने क्या बोला डेमोक्रेसी मतलब ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल इट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी ठीक अब्राहम लिंकन वही राष्ट्रपति जिनके समय में कहीं ना कहीं अमेरिका में विद्रोह हुआ था किसका सात राज्य टेक्सास वगैरह इन सात राज्यों ने विद्रोह कर दिया था और विद्रोह करके उन्होंने क्या क्या बोला था कि हमें अमेरिका जो यूनियन संघ है उससे अलग होना है लेकिन अब्राहम लिंकन ने उनको अलग नहीं होने दिया वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन का यूज किया था कि आपको कैसे अलग होना है ये हम बताएंगे इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या कई बार जब ऐसा होता है कि जब कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट भी ना दे पाए उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन के माध्यम से संविधान की व्याख्या संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है सुप्रीम कोर्ट को तो उसका मतलब बताता है कि जो लाइन लिखी है उसका मतलब अगर आपको नहीं पता तो इंटरप्रिटेशन के माध्यम से हम उसका मतलब बताएंगे उसका मतलब क्या है जैसे हमारे यहां पर भी कई बार ऐसी उलझने आई हैं जैसे कि जब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन मूलभूत ढांचे का जब संविधान का आप सिद्धांत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि संविधान के मूलभूत ढांचे की बात सुप्रीम कोर्ट ने कब करी थी नाइनटीन कौन सा केस अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं होंगे पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं डीडी वसु से पढ़ रहे हैं जिस बुक से भी आप पढ़ रहे हैं आप देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं तो कुछ केस मिलेंगे उस केस में बहुत फेमस केस है केशवानंद भारती केस उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्टर की बात की गई है है ना तो वो एक अलग मुद्दा है हालांकि लेकिन अब्राहम लिंकन का नाम आया तो मैंने थोड़ा सा आपको बताया है तो अब्राहम लिंकन ने अमेरिका को यूनाइटेड रखने के लिए गृह युद्ध भी लड़ा जो हुआ है उसमें जबरदस्त तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं जो सात राज्य है उनको बिल्कुल अलग नहीं होने दिया बकायदा युद्ध लड़ा खूब मारा पीटा उनको लेकिन अलग नहीं होने दिया तो जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए डेमोक्रेसी किसने बताया अब्राहम लिंकन ने इस तरह क्लियर तो सबसे अच्छी और मान्य डेफिनेशन यही इसकी मानी जाती है अब हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो हमारा मुद्दा है इट्स टाइप्स डेमोक्रेसी के टाइप्स ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है डेमोक्रेसी के टाइप्स ध्यान रहे यूपीएससी में यहां से कंसेप्शन क्वेश्चन आते हैं क्योंकि तो यूपीएससी लोग बोलते हैं एडवांस एडवांस क्या होता है अगर आपका बेसिक अच्छा है तो एडवांस अपने आप क्लियर है क्योंकि तो बेसिक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेसिक्स आपके बहुत ज्यादा अच्छे होना चाहिए तो डेमोक्रेसी टाइप्स किस बेस पर होते हैं लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हम उसको देखें थोड़ा सा कि कैसा क्या सिस्टम है तो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के टाइप्स लोकतंत्र के प्रकार लोकतंत्र को हम अगर देखें तो लोकतंत्र के प्रकार दो बेसिस पर होते हैं ध्यान समझिएगा लोकतंत्र के प्रकार में कितने बेसिस पर देखना है दो बेसिस पर देखना है वो दो बेसिस कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो फर्स्ट होता है जनता एवं शासक के संबंधों के आधार पर जनता एवं शासक के संबंधों के आधार पर लोकतंत्र के प्रकार ठीक है तो जनता एवं शासक के संबंधों के आधार पर मतलब बेसिस ऑन द रिलेशन ठीक है बिटवीन कौन शासक और जनता मतलब बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट द गवर्नेंस ठीक है क्लियर या रूलर भी बोल सकता है लीडर भी बोल सकते हैं रूलर भी लिख सकते हो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है तो बेसिस ऑन द पीपल एंड गवर्नमेंट रूलर जो भी आपको बोलना हो इनके संबंधों के आधार पर डेमोक्रेसी के प्रकार सेकंड सेकंड होता है राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर डेमोक्रेसी के प्रकार मतलब लोकतंत्र के प्रकार तो हम इसको क्या बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ठीक है नंबर्स ऑफ पार्टी क्लियर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टी पार्टी के नंबर के आधार पर मतलब दलों की संख्या के आधार पर क्लियर तो इन दो टाइप्स को बेस बनाकर हम डेमोक्रेसी के प्रकारों को देखेंगे कौन कौन से प्रकार होते हैं हम अगर हम इस बेस पर देखें तो डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है 
ठीक है इस बेस पर डेमोक्रेसी कितने प्रकार की है दो प्रकार की है पहली होती है डायरेक्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन सा लोकतंत्र है प्रत्यक्ष लोकतंत्र अच्छा क्लियर यहां हम देखें सेकेंड तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज दट क्लियर कौन सी डेमोक्रेसी हो जाएगी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आई बात समझ में अब राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर ठीक है तो राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर डेमोक्रेसी कितने प्रकार की हो सकती है हम वो देखते हैं तो राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर अगर हम देखेंगे तो कहीं पर इसको हम देखने का प्रयास करें तो क्या होगा देखो राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर अगर हम देखें तो राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर तीन होता है पहला एक दलीय लोकतंत्र ठीक है एक दलीय लोकतंत्र मतलब वन पार्टी डेमोक्रेसी क्लियर आई बात समझ में वन पार्टी डेमोक्रेसी हालांकि वो कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं होती है अगर वन पार्टी डेमोक्रेसी की बात करें तो इसके अलावा सेकेंड दुई दलीय डेमोक्रेसी वो थर्ड क्या हो जाएगा बहुदलीय डेमोक्रेसी इज दट क्लियर मतलब मल्टी पार्टी होगी वहां पर काफी सारी पार्टी होंगी यहां पर टू पार्टी होगा इज दट क्लियर आई बात समझ में तो इस तरीके से आप देखिए बेसिस ऑन द रिलेशन बिटवीन पीपल एंड रूलर्स और गवर्नमेंट इसके बेस पर डेमोक्रेसी दो तरह की डायरेक्ट डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टी एक दलीय लोकतंत्र दो दलीय लोकतंत्र और बहुदलीय लोकतंत्र अब अगर हम यहां पर पर्टिकुलर बात करते हैं तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वर्तमान समय में देखने के लिए ना के बराबर मिलती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो थी उसमें यह था कि उसमें कहने जो निर्णय होते हैं उन निर्णयों पर वहां ज्यादा जो इन्फ्लुएंस होता है जो प्रभाव होता है वो किसका होता है वो प्रभाव बहुत ज्यादा किसका रहेगा जनता का जनता सीधे पार्टिसिपेट करती है निर्णयों में जो जस्टिस से रिलेटेड निर्णय है न्याय से रिलेटेड निर्णय है जुडिशरी से रिलेटेड निर्णय है उनमें जनता सीधे बैठती है और सीधे डिसीजन होते हैं लेकिन आजकल ऐसा नहीं है क्यों नहीं है वो हम देखेंगे लेकिन मैं पहले एग्जाम्पल बता दू ये चलता था प्राचीन यूनान जैसी जगहों पर प्राचीन यूनान जैसी जगहों पर यह सिस्टम था यानी स्विट्जरलैंड में भी थोड़ा सा सिस्टम देखने के लिए मिलता था और आज भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है कई सारे तत्व जो है स्विट्जरलैंड में देखने के लिए मिलते हैं राइट टू लीग रिकॉल जैसे वापस बुलाने का अधिकार जैसे जो है ठीक है वो आगे देखेंगे हम वापस बुलाने का अधिकार तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्राचीन यूनान लेकिन पहले जनसंख्या कम थी जैसे जैसे जनसंख्या दुनिया में बढ़ी बहुत ज्यादा जनसंख्या जब कहीं पर हो गई तो बहुत ज्यादा जनसंख्या को एक साथ इकट्ठा करके न्याय निर्णय में उसका पार्टिसिपेशन सीधा हो ये बिल्कुल संभव नहीं है मतलब कहेंगे व्यवहारिक तौर पर यह संभव नहीं है तो आज के टाइम पर सैद्धांतिक तौर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो सकता है लेकिन व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकली अप्रोच की अगर आप बात करोगे तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कम ही देखने के लिए मिलता है जब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई तो बहुत ज्यादा जनसंख्या की वजह से जनसंख्या वृद्धि की वजह से जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो गई इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब यह कि जैसे इंडिया या अदर कंट्रीज हम क्या करते हैं हम हमारे प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं मतलब हमारी तरफ से हमारे जो डिसीजन मेकिंग्स हैं हमारे जो निर्णय हैं मतलब हमारे जो निर्णय होंगे उनमें मेन रोल गवर्नमेंट में कौन प्ले करता है हमारे द्वारा चुने गए लोग जो हमारी तरफ से चुने गए हैं जो हमारे तरफ से चुनकर निर्णयों में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो कहेंगे कौन सी डेमोक्रेसी होती है अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी तो कहेंगे आज के समय में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही देखने के लिए ज्यादा मिलती है क्लियर अब एक दलीय लोकतंत्र एक दलीय लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि ऐसा लोकतंत्र या ऐसी डेमोक्रेसी जहां पर एक ही पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त हो जहां पर एक ही पार्टी चुनाव में मेनली पार्टिसिपेट करती हो वो कौन सी प्रणाली है एक दलीय लोकतंत्र की प्रणाली है जैसे कि जो ओल्ड यूएसएसआर था जो पूर्व सोवियत संघ था सोवियत संघ में प्रणाली विद्यमान थी वो वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो जो क्लासिक एग्जाम्पल हो सकता है चाइना वन पार्टी रूल है चाइना में वन पार्टी रूल चलता है मतलब सॉरी वन पार्टी रूल एक दलीय लोकतंत्र कहा यूएसएसआर और चाइना मतलब एक ही पार्टी को मेजरली चुनाव लड़ने का अधिकार वहां पर प्राप्त है लेकिन अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी सी बात की जाए तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया में डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा दी गई थी या कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं क्योंकि उस समय तक लोगों के पास 
जनरल जो इन्फ्लुएंस था वो एक ही पार्टी का ज्यादा था तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया में 1947 से लेकर 1997 तक कौन सी पार्टी में रही है कांग्रेस तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है एक दल प्रधान डेमोक्रेसी मतलब एक दल प्रधान है अधिकार बहुत सारे दलों को चुनाव लड़ने का है लेकिन प्रधान कौन सा दल है एक दल है क्लियर तो कहने की नाइनटीन से लगाकर कांग्रेस पार्टी सत्ता में ज्यादातर रही तो वो एक दल ही प्रधान प्रणाली की तरफ कहने इशारा है क्लियर तो उसको मान सकते हैं तो दो बातें हैं एक दल ही लोकतंत्र और वन पार्टी डेमोक्रेसी दुदल ही लोकतंत्र की अगर बात करोगे तो दुदल ही लोकतंत्र में क्या आता है दुदल ही लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में ऐसे कंसेप्ट जहां पर दो पार्टियों को चुनाव लड़ने की इजाजत दो पार्टी का मेजर हो वो दुदल ही होता है ठीक है जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देना हो तो ब्रिटेन और अमेरिका इसे एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो ब्रिटेन और अमेरिका ब्रिटेन और अमेरिका में दो पार्टी मेजरली चुनाव लड़ती है वो दो पार्टी कौन कौन सी होती है लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी सुना होगा आपने ठीक है ये जनरली जो है ब्रिटेन और अमेरिका में ये सिस्टम है कि क्या होता है वहां पर वहां पर पर्टिकुलर दो पार्टियों को चुनाव लड़ने की इजाजत ज्यादा अच्छे तरीके से दी गई है जैसे ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन में कौन सी पार्टी है लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी ध्यान रखेगा लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी अमेरिका की अगर आप पर्टिकुलर बात करेंगे तो अमेरिका में कौन सी पार्टी है अमेरिका में भी दो है एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी और एक और कौन सी पार्टी वहां पर होती है रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी तो यहां पर कौन सी पार्टी लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी मतलब ब्रिटेन ठीक है अमेरिका डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी इसके बाद आता बहुदलीय प्रणाली बहुदलीय में मतलब दो से ज्यादा दलों को चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त हो बहुदलीय प्रणाली होती है और बहुदलीय प्रणाली में कहने कहीं ऐसा भी हो सकता है कि दो दल प्रधान हो सकते हैं दो दल बहुत ज्यादा प्रधान है और बाकी दल कम मतलब कम है प्रधान से मतलब छोटे हैं थोड़े से लेकिन उनका प्रतिनिधित्व तो फिर भी कहीं ना कहीं वहां पर है तो वो कौन सी प्रणाली होगी बहुदलीय प्रणाली होगी जैसे कि इंडिया इंडिया ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाया है लेकिन क्या वाकई में इंडिया में बहुदलीय प्रणाली है क्या इंडिया बहुदलीय प्रणाली को फॉलो कर रहा है और बहुदलीय प्रणाली के लाभ क्या है क्या लाभ है बहुदलीय प्रणाली के ये मैं आपको अगले लेक्चर में कम से कम दस से बारह मिनट का जो एक लेक्चर रखूंगा लास्ट वाला जिसमें इस पूरे टॉपिक का एक एनालिटिकल अप्रोच में आपको दूंगा आंसर राइटिंग के लिए हम उसमें करने का प्रयास करेंगे ठीक है इज दट क्लियर तो उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा बाकी हम अगले लेक्चर में बात करते हैं थैंक यू सो मच धन्यवाद